iedereen kan haken kijk eens uh, hoe mooi deze granny ripple stitch is geworden um, ik uh, wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken de duimpjes omhoog uh, ja uh, abonneer als het lukt maar het is gewoon op de rode knop klikken en uh, het is gratis dus <laughs> ja je krijgt meteen dan uh, een melding als je ook op het uh, belletje klikt zodat uh, als ik een nieuwe video geüpload heb dat je dan uh, meteen uh, een melding krijgt op je telefoon um, ik zal zo even vertellen uh, wat je nodig hebt en uh, hoe we, hoe we deze mooie granny ripple stitch gaan haken kijk eens en hoe leuk die kleurtjes zijn uh, en ja ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar nou, iedereen kan haken de ja duimpjes omhoog heb ik net al gevraagd dus <laughs> ik zou zeggen uh, kijk heel de video goed af want ja er zitten gewoon dingetjes in dat je denkt van ja dan krijg je ook een mooie rechte uh, zijkant zie je uh, je, je kan een das maken een deken een kussen een tas <laughs> ja wat je ook wil ik heb uh, vijf verschillende kleurtjes gebruikt en uh, ja ik vind het zo mooi en ik vind het zo leuk dat jullie allemaal kijken dus uh, op het eind van de video dan leg ik nog even uit uh, wat ik over heb en dan uh, gaan we snel beginnen tot zo deze hele leuke sjaal kijk ik heb allemaal verschillende kleurtjes gebruikt en um, daar heb je vijf bolletjes van 100 gram voor nodig um, op dit moment ben ik nog niet helemaal klaar met haken dus ik wil nog even de lengte van 2 meter ha uh, halen uh, ja je hebt gewoon vijf kleurtjes nodig en ik zal zo de kleurnummers uh, doorgeven van uh, stijlkracht special en die is um, even kijken 100% acryl maar hij is echt heel soepel en um, ja zacht hoor die stijlkracht die stijlkracht die is ja heel fijn om te haken en uh, deze rode ja deze is van action ik zal zo eventjes de kleurnummers van stijlkracht even doorgeven want die kleurtjes zijn echt prachtig en je hebt dus vijf verschillende kleurtjes nodig um, ik heb de zalm de rode de paarse een soort foxia en nog een, een lichtere ja ik zal zo eventjes de kleurnummers uit uh, aan jullie uitleggen doorgeven en ik zet het ook onder deze video en je hebt natuurlijk nog meer nodig dat is een schaartje niet zo moeilijk want je moet wel elke keer een nieuw kleurtje uh, pakken uh, ja de wol dan haaknaald nummer 5 heb ik gebruikt dus haaknaald nummer 5 maar ja als je zegt ik haak heel erg vast gebruik dan gewoon een haaknaald Um, groter als je vast uh, haakt en haak je los dan haak, pak je een haaknaald kleiner en een stopnaaldje ik zal daar ook nog even laten zien hoe je draadjes afhecht maar dat stopnaaldje dat is ook fijn om te hebben en dan leg ik jullie de kleurnummers uit en dan gaan we zo beginnen tot zo Um, de wol die je nodig hebt dat zijn vijf verschillende kleurtjes en ik heb even de labels even klemmetjes eraf gehaald uh, eraf gehaald van staalkracht en ik heb 1 2 3 4 kleurtjes van staalkracht en het rood die is van de Action, even kijken of je het zo goed ziet van Allison en May. Dus de rode kleur die is van Action en de ja zeg maar uh, peel ro roze die is van Staalkraft. Uh, de kleur is 1080 en dan heb je hier die Fuchsia. Dat is kleur 
1827 1827 en de kleur paars ja ik vind het paars maar hier staat op uh, greep ik weet niet of je het goed kan zien hoor greep 1067 van staalkraft deze wikkel zat er omheen en uh, nog een kleurtje apricot dat is echt deze die lichte kleur en dit is nummer 1026 dus je hebt vijf bolletjes nodig 1 2 3 4 en de vijfde is gewoon de rode kleur en je je kan hem makkelijk bij gebruiken die rode kleur bij die andere vier kleurtjes van staalkraft dus dan kan je lekker beginnen hè? dus uh, ik zou zeggen koop de wol bestel hem ik zal onder de video uh, de kleurnummers zeggen je kan van staalkraft ook uh, rood bestellen maar ja ik was een beetje stout en ik pakte de rode uh, wol erbij van action nou we gaan lekker de wol vast bij elkaar zoeken je kan ook restjes gebruiken op het einde van de video zal ik laten zien wat ik over heb Um, want dit wordt wel een das van 2 meter lang en dan uh, zou ik zeggen kijk de hele video af zodat je echt kan zien hoe dat uh, hij geworden is en hoeveel wol ik heb gebruikt en dan zie ik je zo weer terug tot zo de steek van de granny ripple stitch die is deelbaar door 18 dus je gaat iedere keer een uh, losse ketting opzetten en je deelt die dus door 18 dus iedere keer 18 losse steken zie je dat je hier begint met 18 losse steken en je doet er nog drie bij tellen voor uh, de begin losse en dan ga je aan je uh, stokjes werken of halve stokjes ik heb gekozen voor mijn ripple stitch in met halve stokjes uh, gewoon even kijken of ik het zo kan laten zien um, omdat ik um, het mooier vind om met halve stokjes de ripple stitch te maken je hebt natuurlijk hier ook een uh, bovenste punt en je hebt een onderste punt en in die onderste punt zet ik geen losse en tussen alle andere zet ik wel een losse en in de bovenste punt zet ik twee losse maar we beginnen gewoon vanaf het begin het patroon is ook te koop dus uh, als je wil dan uh, kan je dat bestellen via iedereen kan haken het hotmail.com uh, of een messenger bericht dat gaat ook een messenger bericht gaat vaak sneller want dan uh, stuur ik een uh, tikkie en dan uh, een betaalverzoekje en ook voor de mensen uit belgië kan ik gewoon de gegevens doorsturen met de big code zodat je makkelijk het patroon kan bestellen je begint dus met een opzetlus ik heb uh, ik ben begonnen met deze kleur dus eigenlijk ook zoals de deken of de das het maakt niet uit je meet even wel hoe lang je hoe breed je wordt als je hoe het veelvoud van 18 lossen opzet ik ga nu opzetten even kijken 18 dus dat moet ik heel eventjes zoeken even mijn rekenmachine bij pakken ik heb nu de rekenmachine oh, daar gaat hij ja uh, 18 en dat doe ik nu maal um, 1 2 3 zeg maar door maal 4 is 72 steken kan je het zo zien ik weet niet goed of het licht er goed op zet 72 steken en dan doe je er 3 lossen bij dus je zet 75 lossen op en dan zal ik dadelijk de afmeting gaan doen maar we pakken een opzetlus je pakt je haaknaald en dan gaan we even heel rustig beginnen met lossen maken dus de opzetlus ik weet niet hoe jij je opzetlus maakt maar ik doe het gewoon zo kijk ja ik pak de draad en ik draai hem zo over elkaar heen en dan pak ik te begin uh, lossen 
en die haal ik het door door die lus en dan trek ik aan twee draden oh ja en de kleur ik begin nu met de greep 1067 um, maar goed ik heb alle kleurtjes in de video uitgelegd welke kleur ik heb gebruikt nou, dus we beginnen nu gewoon heel rustig met die opzetketting en oh nou moet ik even spieken ik dacht 75 even nog een keer spieken ja 75 lossen en anders pak je een uh, pen en papier erbij Dat is ook altijd makkelijk dat je weet van nou ik heb een schriftje daar schrijf ik het in en dan weet je ook dadelijk hoe breed je das of je deken wordt van je granny rippel dus we beginnen met tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en doe dit een beetje gewoon lekker ontspannen hè? dus geen strakke opzetketting hij moet een beetje lekker zo meeveren en dan zie ik je bij de 75 lossen dan zie ik je weer terug tot zo als je 75 lossen opgezet hebt dus 72 plus de 3 begin lossen dan haak je 3 halve stokjes in de vijfde steek vanaf de haaknaald dus 1 2 of sorry hoor 1 2 3 4 5 mijn opening is al iets groter omdat ik al een keer geoefend heb dus 5 steken sla je over en dan in de zesde daar ga je drie halve stokjes in haken 1 2 3 kijk dan is dit al je eerste groepje ja het ziet er een beetje raar uit maar dat komt gewoon echt doordat het de beginketting is dan 1 lossen dan sla je weer twee steken over 1 2 en dan ga je weer in die derde steek ga je drie halve stokjes haken dan een losse en dan weer twee steken overslaan 1 2 en in de derde dus 1 2 in de derde daar ga je weer een groepje maken van drie halve stokjes en dan ga je in die onderste punt uh, sla je vijf steken over en ga je in de zesde steek ga je insteken dus je slaat 1 2 3 4 5 steken over en in de zesde steek daar ga je weer een groepje maken en dan kom je hier dit is die onderste punt dit zijn die vijf lossen dan ga je dus weer een groepje maken van 3 halve stokjes zie je dat dit dan de onderste punt is dan ga je weer een losse doen en je slaat er twee over twee steken sla je over 1 2 en in die derde daar ga je weer een groepje van 3 steken doen 3 halve stokjes 1 losse 2 overslaan 1 2 en dan weer 3 halve stokjes Zie je dat dit dan de onderste punt is en nu gaan we omdat we iedere keer maar tot 3 gaan tellen dus je telt iedere keer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 en hier ook 1 2 3 en dan zijn we nu bij de bovenste punt ik heb ook apart uitgelegd hoe je bij de onderste punt gewoon eigenlijk oversteekt 
en bij de bovenste punt hoe je daar dan eigenlijk weer hier ga je eigenlijk een mindering doen of een me meerdering zo zeg ik het want hier ga je twee groepjes in de bovenste punt doen en hieronder hier steek je eigenlijk meteen over dus dan blijft dit ook mooi recht lopen hier ga je dus geen losse tussen doen tussen de onderste punt en in de bovenste punt daar zijn we nu aangekomen maak je tussen dit die twee groepjes maak je twee losse en je gaat weer een groepje maken dus de bovenste punt daar zijn we nu zie je dat we drie groepjes hebben gemaakt van drie halve stokjes dan gaan we nu twee losse maken 1 2 en dan gaan we in de bovenste punt dus uh, in de volgende even kijken oh ja de volgende steek pakken we dus niet in diezelfde maar in de volgende daar zetten we weer drie halve stokjes op 1 2 3 zie je dit is dan de hier zo deze bovenste punt en dan gaan we weer herhalen dus we gaan een losse maken en we slaan 1 2 steken over en in de derde gaan we weer een groepje van drie halve stokjes maken Een losse, we slaan weer e2 over en we gaan weer drie halve stokjes maken. Zie je, je telt iedere keer tot drie met je groepjes en kom je beneden bij de benedenpunt aan, dus hier. Dus nu zijn we weer bij de benedenpunt. Hier gaan we dus. En het is alleen maar in de eerste toer hoor. Dus de eerste toer haak je ook gewoon um, ja, eigenlijk de vorm erin. En dan gaan we dus weer vijf losse overslaan en weer een groepje van drie maken. We gaan dus geen losse hier tussen doen. We slaan gewoon vijf losse steken over. 1, 2, 3, 4, 5 en dan ga je weer een groepje van 3 stokjes halve stokjes zie je dat je dan weer die punt beneden hier zo krijgt en dan krijg je een hele leuke granny ripple zodat die echt zo heel mooi ja de onderste punt is dit en dan begin je weer eigenlijk met een losse dan doe je wel een losse tussen je slaat weer 1 2 over en je steekt in de volgende steek in en dan ga je weer drie halve stokjes haken een losse en weer 1 2 steken overslaan ik vind de eerste rij uh, minder leuk maar dat is altijd omdat je dan even die punten goed moet in de gaten houden uh, waar je bent hè? ben je bij de onderste of ben je bij de bovenste punt ben je bij de onderste of de bovenste maar je telt iedere keer tot drie je hebt 1 2 3 uh, groepjes weer gemaakt dus je bent weer bij de bovenste punt en bij de bovenste punt doe je weer twee losse en je gaat in de volgende steek dus niet in deze maar in de volgende steek ga je weer drie halve stokjes maken en het maakt niet uit hè, hoe dan weer een losse hoe breed jouw deken is ja dan kijk je eerst eventjes uh, hoe dat je zo uitkomt als je nou een grote deken wil maken ja dan zou ik je eerst eventjes dit uh, gebruiken als proeflapje en dan ga je meten hoe breed het is en dan tel je het aantal steken Want ik krijg heel vaak de vraag ik kan ook weer uit halen hoeveel steken moet ik opzetten maar 
het antwoord is bij mij altijd maak eerst eventjes gewoon een, een soort das of uh, ja, een klein stukje tel dan hoeveel steken je hebt dus je hebt het opgeschreven en meet het dan even en schrijf even op van nou uh, 75 of 72 uh, lossen dat is als ik een granny maak dus als ik die rippel maak die is zoveel centimeter als we dadelijk klaar zijn en dan ga ik even meten hoe ver hoe, hoe breed het is en dan kan je zeggen nou ik maak gewoon een hele lekkere grote deken zie je dat ik nu weer de bovenste punt heb gedaan en dan ga je zo weer naar beneden naar de onderste punt dus je slaat er elke keer eh, doe je drie stokjes en losse drie stokjes je slaat er wel twee over iedere keer en dan beneden bij die punt als je daar bent dan doe je wel vijf losse overslaan en bij de bovenste punt ga je weer zoals ik het net heb uitgelegd dus ik haak nog even verder en dan zie ik je op het einde van de granny ripple stitch dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de eerste toer en um, dan als het goed is heb je weer drie van die groepjes dan doe je nog één losse en één um, ik doe eindigen met um, een stokje dus ik eindig met een stokje een losse en op de laatste zet ik een stokje doe ik geen half maar ik doe echt een stokje zodat je echt mooie rechte zijkanten krijgt dan gaan we het weer een keren met drie losse 1 2 3 en dan keren we het werk zie je dat je een mooie bovenste punt krijgt en een onderste leg anders je werk eventjes plat neer zodat je echt ziet wat je aan het doen bent nou we hebben net gekeerd met drie uh, losse en ik tel eigenlijk eventjes um, vanaf de bovenkant tel ik weer terug kijk je, je hebt hier boven dan eigenlijk een groepjes want hier krijg je die bovenste punt dus hier heb je drie hier heb je drie en hier heb je drie dus je gaat eigenlijk meteen vanaf de zijkant weer terug naar um, deze opening dus dan, dan weet je dat je 1 2 3 groepjes krijgt dus iedere keer hier bijvoorbeeld even kijken of ik laten zien als je naar die punt gaat 1 2 3 ja je ziet het ook elke keer terugkomen 1 2 3 dus ik tel elke keer terug als ik hier ben dan weet ik dat ik in deze opening moet eventjes de camera wegzetten zie je Eén. twee drie een losse tussen elk groepje een losse dan ga je weer tussen die twee groepjes in een twee drie een losse en weer hier bovenin in die bovenste punt daar heb ik ook aparte filmpjes van daar zet je dus twee groepjes neer van drie met twee lossen ertussen 1 2 3 twee lossen en weer in diezelfde drie halve stokjes en weer een losse zo 
zie je dat je zo die, die granny heel mooi krijgt en dan ga je weer naar beneden werken je hebt al de losse gedaan en dan ga je in deze twee openingen weer drie halve stokjes zetten 1 2 3 1 losse en weer 3 halve stokjes een los oh nee uh, sorry hoor onderkant zet je geen losse je gaat meteen door naar de volgende opening dus je, je hoeft, moet hier niet zijn je gaat meteen door naar deze opening en dan krijg je die punt aan de onderkant zie je dan trekt ook je werk zo mooi samen en daar zet je ook weer drie halve stokjes in een losse en in de volgende opening weer drie halve stokjes en weer een losse en dan ben je bovenaan bij die punt en die punt die heb ik hier boven uitgelegd en ik heb nog een paar aparte video's opgenomen toen ik al verder aan het haken was van hoe eindig je nou en hoe maak je de bovenste punt en de onderste punt en ik heb ook uitgelegd hoe je de draadjes wegwerkt dus de afwerking en uh, ja ik haak nog gewoon lekker even met jullie mee maar ik zou zeggen blijf lekker kijken want hoe meer je kijkt eigenlijk hoe, hoe beter dat je um, het systeem begrijpt van het van die granny rippel bovenaan weer die twee losse en weer in diezelfde opening zet je dus drie halve stokjes en een losse zie je dat je zo ook mooi naar boven gaat werken dat is eigenlijk deze dit is de bovenste punt en dit is de onderste punt iedere keer tel je tot drie en boven twee losse tussen de groepjes in maar één losse want anders vond ik dat de gaatjes te groot werden vind ik niet mooi zie je dus uh, het is gewoon eventjes goed kijken met verschillende kleurtjes werken is heel leuk ja het, het resultaat is gewoon ook uh, heel mooi je kan dus je restjes wol opmaken doordat uh, ja doordat je eigenlijk van vijf verschillende kleurtjes gewoon een hele leuke das of deken maakt zie je en dan ga je weer naar beneden in de opening 1 2 3 1 losse en dan zijn we alweer bijna bij de onderste punt dus die opening daarvoor drie halve stokjes en dan doe je geen losse aan de onderste punt maar je steekt meteen over naar de volgende en dan krijg je de onderste punt En zo haak je lekker door en ik heb uitgelegd hoe je iedere toer begint en hoe je iedere toer eindigt en het aanhechten van andere kleurtjes ja, het is gewoon echt een hele leuke steek om te leren de granny ripple stitch en dan zie ik je zo weer terug tot zo ik ben nu eind op bijna op het einde van de toer zie je dat ik hier die onderste punt heb gehad en al twee groepjes van drie en dan pak ik even het patroon erbij en dan heb ik hier op het einde dus je hebt een twee groepjes van drie en op het einde gaan we nog een groepje van drie doen en een 
losse en een stokje en ik zie dat ik hier nog eventjes een losse bij moet maken en een stokje ja een losse en een stokje losse stokje ja dus um, ik zal het patroon nog even erbij uh, tekenen en dan gaan we dus op het laatste hier tussen die dat laatste groepje gaan we nog uh, drie halve stokjes maken drie een losse en een stokje dus ik eindig iedere keer met een losse en een stokje en ik heb ook aparte video's gemaakt en die uh, zet ik hier na dan kan je zien hoe je de toer eindigt hoe je de toer begint um, de onderkant ga je dus meteen oversteken tussen de groepjes zet je maar een losse bovenin twee en kijk en als je het begin eenmaal gemaakt hebt en uh, je bent er doorheen oh dan zal ik het nog even meten wat ik nu met die aantal losse um, die we hebben bedacht in het begin hè, met die veelvoud van 18 ik geloof dat het 72 plus 3 is 75 hoe breed dat je dan uitkomt en als ik het gewoon lekker losjes neerleg en ik meet van begin tot het einde dan kom ik op 34 centimeter kijk en stel dat je nu een brede das wil hebben of een brede deken ja dan meet je gewoon hier dan schrijf je op um, je meet echt vanaf het begin hier en dan dit is dus eigenlijk je proeflapje maar dan maak je gewoon lekker een das van maar als je een deken wil maken ja dan meet je gewoon van nou ik heb 72 steken dan kom ik uit op uh, 34 centimeter en dan zeg je van nou ik wil een deken van uh, ongeveer een meter hebben dan doe je dat drie keer 72 steken plus 3 voor het begin stokje dat je het begin stokje hebt en zo heb je een deken van 1 meter en ja wil je een deken van 2 meter ja dan reken je weer verder natuurlijk dus zo, zo reken ik het uit ja ik pak wel al pen en papier erbij zodat het echt ja in een schriftje staat en dat je dan ook altijd na kunt kijken van oh hoe heb ik het toen gedaan ik wil het nog een keer maken maar je kan natuurlijk ook het filmpje nog een keer bekijken je kan het patroon bestellen bij iedereen kan haken het hotmail.com of stuur mij een messenger berichtje en ik zou zeggen kijk de hele video af want ik heb de onderpunt uitgelegd de bovenpunt um, hoe je elke keer de toer begint dus ja eigenlijk je eindigt en je begint en dan zou ik zeggen ja veel kijkplezier en uh, ik zie je zo weer uh, terug en dan ga ik nog veel meer uitleggen dus blijf kijken tot zo ik heb net uitgelegd hoe je je toer eindigt en weer begint en die drie losse is als je met die zelfde kleur wil haken en nu ga ik uitleggen hoe je dus met een nieuw kleurtje uh, begint iedere toer uh, ja welke zal ik pakken zo kan je het ook wel denk ik goed zien met deze kleur en ik uh, zal opschrijven voor jullie uh, hoe ik het uh, ja hoe ik het iedere keer gedaan heb met de verschillende kleurtjes ik zal het even goed gaan uitleggen kijk dit is de laatste en ik knoop dan meteen eigenlijk ik knip ook de kleur waar je mee gewerkt hebt die knip ik af en de nieuwe kleur pak ik en dan ga ik daar meteen ik laat mijn haaknaald erin en ik ga er meteen een dubbele knoop in leggen zo dus ik knoop het echt vast dus het moet gewoon een veilige deken das wat je wil maken worden en dan pak ik die het uiteinde van de nieuwste kleur kijk het is nu ja, het knoopje zit nu eigenlijk vrij hoog maar dat maakt eigenlijk niet uit ik pak de nieuwe kleur waar ik nu mee wil gaan werken en dan ga ik drie losse doen 1 
2, 3. Zie je, ik heb ze allebei gepakt, die kleur. En allebei zitten ze nu om mijn haaknaald. En dan pas keer ik het werk. Even draaien. Hm. Werk draaien. Zo. En dan gaan we iedere toer begin je zo. Even kijken dat jullie het goed kunnen zien. Zie je? Dus er zit een flinke knoop in. Je hebt de drie losse gedaan. En iedere toer begin je. Ja, ik begin altijd met tellen met de openingen. 1, 2. En dan begin je dus bij de eerste opening. Zie je? Van de onderste punt af. Daar begin je. Hier begin je met de, met de toer. Dus je hebt drie losse gedaan. En dan ga je die openingen tellen en dan je moet er altijd drie hebben dus je telt altijd tot drie en je gaat nu in die eerste opening dus tussen dit laatste stokje en die losse in daar gaan we drie halve stokjes maken met een nieuwe kleur 1 2 3 zie je dat je dan ook mooie zijkanten krijgt als je het zo doet dan een losse en dan ga je in de volgende opening 3 halve stokjes maken 1 2 3 en een losse En dan ga je in deze opening nog drie halve stokjes haken. En als je drie gedaan hebt, dan doe je geen losse meer. Dan steek je weer over naar de andere kant van de onderste punt. Zoals ik het net heb uitgelegd. Maar dit is dus de uitleg van hoe begin je nu uh, aan de ja als je rechterkant bent met een nieuwe kleur aan je granny en dat je er weer drie hebt en dan ga je geen losse meer doen dan steek je over in die volgende punt en ik ga weer nu eventjes een tijdje verder haken het is zo leuk hè, dat je al die kleurtjes kan veranderen maar zo begin je dus iedere nieuwe toer en hecht je ook meteen je draad aan en dan zie ik je zo weer terug tot zo dan gaan we nu naar de uitleg van de het einde het einde van je das of woondeken je gaat in de opening dus dit is de tweede opening vanaf de onderkant ga je drie halve stokjes haken zie je vanaf de onderkant heb je 1 2 en nu en dan heb je er weer drie halve stokjes een losse en je moet altijd zorgen dat je 1 2 3 groepjes hebt van drie halve stokjes dus dan ga je in de laatste opening en ik vind het een beetje misschien lastig om te zien maar de laatste opening ga je nog een groepje van kijk tussen die dat groepje van drie uh, halve stokjes en het laatste stokje ga je nog drie halve stokjes in haken 1 2 3 zie je en je houdt altijd 1 2 3 groepjes van 3 vanaf de onderste punt niet meer niet minder dit is iedere keer het einde van je das of van je deken en dan doe je een losse en je eindigt altijd met een stokje ik heb gemerkt als ik met een halve uh, half stokje werkte dat het gewoon uh, dat de zijkant begon te trekken en ik wil niet een schuine zijkant, ik wil gewoon lekkere soepele zijkant dus je doet het laatst nog een losse 
en een stokje in die opening dus een gewoon stokje zie je en als je dan weer je toer wil keren dan doe je weer drie losse je keert dus iedere keer met drie losse en dit is de uitleg van het einde van je deken en dan zie ik je zo weer terug tot zo dit is het einde van de punt van de onderste punt die hebben we net gedaan die kan ik eigenlijk even voordoen dan maak ik er even een apart stukje van dat je weet van nou als ik onderaan de punt ben dan uh, ja, werkt het eigenlijk altijd hetzelfde dus je maakt een losse je doet in die laatste opening nog drie halve stokjes en in die punt ga je meteen oversteken dus je steekt meteen over naar de andere opening en waarom doe je dat um, omdat ik anders vond dat deze openingen werden groter dan de gewone opening dus ik doe er geen losse meer tussen ik steek nu meteen over naar de volgende opening dus hier ga ik in dus dit is de uitleg voor de onderkant van de punt en weer drie halve stokjes en een losse zie je dan is die onderkant van die punt die sluit ook heel mooi aan en dan worden die openingen net zo groot als die alle andere openingen um, ja dit is de uitleg van de onderkant van de punt ik zal ook voor de hier voor deze film eventjes zeggen dat het de uitleg is van de onderkant dan kan je altijd nog even terugkijken van oh ja hoe zit dit ook weer maar uh, ja ik hoop altijd dat ik het duidelijk genoeg uitleg maar uh, dit is dan de uitleg van de onderkant van de punt ik heb net de onderste punt uitgelegd de, het einde het begin en dus dit is die onderste punt en um, dan gaan we nu die bovenste punt even uitleggen dus het maakt eigenlijk niet uit als je maar gewoon elke keer terug kan kijken van ja hoe heb ik dit ook alweer gedaan en um, ik hoop toch dat het filmpje duidelijk genoeg is zodat je alles uh, weet en um, ja, in het begin van de video heb je alle resultaten kunnen kijken dus je kan ook met um, andere kleurtjes werken en uh, restjes wol opmaken ook heel belangrijk dat je dat een keer doet maar um, nu gaan we dus naar de punt toe werken naar de bovenste punt en de onderste punt die is al uitgelegd dus we gaan nu een losse maken en we gaan hierin drie halve stokjes haken 1 2 3 1 losse en hier bovenin gaan we twee groepjes van 3 maken met twee losse ertussen dus je gaat bovenin 1 2 3 halve stokjes haken 2 losse hier bovenin moet je wel 2 losse doen en dan weer 3 halve stokjes in die bovenste punt zie je dat je dan 3 halve stokjes moet haken en twee lossen dus iedere keer in de bovenste punt drie halve stokjes en een losse dan hè, op het laatst een losse maar je begint dus met een losse drie halve stokjes 
twee losse drie halve stokjes en een losse en dan ja je keert een beetje zo je werk en dan kan je weer in de volgende opening zie je tussen die groepjes in daar ga je weer drie halve stokjes haken en ik heb gekozen voor halve stokjes omdat ik anders vind ik ook um, ja dan vind ik de deken niet zo mooi ik vind met halve stokjes vind ik de deken gewoon veel mooi of de deken of de das of wat je er ook van maken wil met halve stokjes zie je hoe mooi deze bovenste punt is uh, dus het is eventjes altijd oefenen even goed kijken ook elke keer tellen heb je drie groepjes van drie voordat je aan de onderste of aan de bovenste punt begint zie je dit is de bovenste punt dit is die uitleg is uh, je telt je groepjes en dan ben je eigenlijk bovenaan dus dat je deze tel je mee en dan heb je ook drie groepjes van drie stokjes drie halve stokjes en hier bovenin heb je drie halve stokjes twee losse en drie halve stokjes en dan ga je weer aan naar toe werken dat je weer drie groepjes hebt en dan ben je beneden bij de benedenste punt bij de onderste punt beneden onder nou eh, ik zie je zo weer terug en dan gaan we draadjes af eh, hechten de uitleg dus tot ziens en als je dan je stopnaaldje pakt zie je hoe lang mijn draden zijn die zijn best lang maar ik ja ik denk altijd maar van uh, die 10 centimeter minder wol die ik misschien te kort kom dat daar zal het ook niet aan liggen en ik kom niks te kort want ik heb het al uitgeprobeerd um, nou ja je, je doet dus uh, je draad in je stopnaald en die stopnaald is altijd een beetje eentje met een botte punt dat is makkelijker en dan pak je je haakwerk en dan zie je dat hier die zijkant is en ik ga gewoon alvast het is alvast geknoopt dus je gaat gewoon je steekt een keer naar achter en je steekt weer onder een lus door en dan ga je door het stokje heen en dan ga je door die uh, drie die lus hieronder door die drie halve stokjes en dan pak ik nog een keer even kijken waar ik ben oh ja je gaat nog een keer gewoon ja je zoekt eigenlijk gewoon wat ruimtes om je draad door te steken en nog een keer hier door die onderkant van die drie halve stokjes en dan sla je de eerste over en dan ga je gewoon de weg terug weer vervolgen of je pakt een andere weg dat kan ook hè? je hoeft niet per se hetzelfde terug want misschien wordt het anders te dik dus je, je zoekt gewoon eventjes een paar lusjes op en je gaat weer onder die drie halve stokjes door Kijk, en nu kan je hem gewoon lekker kort afknippen hij is dus eigenlijk heel goed afgewerkt uh, want je hebt hem geknoopt je hebt hem um, door die lussen heen getrokken je hebt hem weer teruggehaald en weer terug dus hij zit echt uh, goed weggewerkt en zo ga je alle draadjes wegwerken zodat je een mooie rand krijgt uh, de rand voor deze sjaal ja die laat ik uh, in een andere video zien als ik die klaar heb dan zet ik de link hier onder de video en uh, ja, dan gaan we weer verder dan zie ik je zo weer terug tot zo ik zal nog even uitleggen wat ik uh, gebruikt heb uh, aan wol of wat ik over heb dus ik heb van elke kleur uh, even kijken hier heb ik er nog een uh, vijf ik heb vijf bolletjes eigenlijk ik had heel veel kleurtjes en ik heb van vijf bolletjes zo ongeveer dit over Um, van de rode heb ik niks meer over en ik ga nog een leuke rand haken 
Uh, en die rand die ga ik apart filmen, want dan, ja, nu wordt de video wel erg lang. Maar ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Graag duimpjes omhoog, abonneren, op de notificatiebel klikken. Uh, heb je vragen, uh, zet ze hieronder. En uh, ja, ik zou zeggen tot de volgende video. En uh, tot ziens, bedankt voor het kijken.